சில பேர் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க நம்ம தேவை இல்லாமல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டம் சப்ஜெக்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் வீடியோஸ் இருக்குது லெட்ஸ் கோ டு சி த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஏஸ் கொஸ்டின் செட் தேர்ட்டி நைன் வி ஆர் ஃபஸ்ட் டெலிங் ரைட் தி ரிலேஷன் ஆல்ஜிப்ரா ஃபோர் இட் டு ஃபைண்ட் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த பிராண்ட் போவா ப்ராடக்ட் யூஸ் பிராண்ட் ஐடி ஆஸ் ஃபோர் யூஸ் தி கேபிள் வே ஆர் தி ப்ராடக்ட் டு கேபிள் ஸ்டோர்ட் அட் தி ப்ராடக்ட் டேபிள் ஓகே தென் செகண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் யார் கை Find the relation algebra query for to find the details of the gender male users among the registered users. To do this, use one as a gender ID. Use the gender table as a table to store the gender of registered users. Okay. Then the third requirement they are telling write the relation algebra query to find the details of the registered users. Gender male and the use type employees to do this use one as a gender ids then use one as a user type by the as let use the table stored by registered users as a users okay then the final requirement is about that they are telling you write the relation algebra query to find the details about products whose brand is bsi and bata to do this use one as the id of the bsi brand and the two as the id of the bata brand use the product detail store I see product table. Okay, let's go to write this relation algebra queries. Okay. Now I'm going to write the first query for the first requirement here. <coughs> Yeah, you can see this is the answer for the first time. We have to read the code from right to left. Uh, from here, in the top bracket, they are telling to take the table 4 and the ID should be, brand ID should be 4 and the um, symbol is here. Okay, then let's go to the next requirement. second one here you can see the second answer is like this then you use the table then the gender id should be one okay let's go to the third one Here is the answer of the third one. The table should be user. The user type ID should be 1 and the gender ID should be also 1. Okay, let's go to the fourth answer. Here is the fourth answer. We have from product table, that is the brand ID 1 and 2. Okay. All requirements are done. Let's move to the next video. Thank you.